मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ যে বিষয় নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তা হচ্ছে এই জীব সম্পর্কে আল্লাহর এই নিয়ামতকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব যদি আমরা এর অসৎ ব্যবহার করে ফেলি তাহলে যে আমাদেরকে কালকে কেয়ামতের মাঠে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে তা কোরআন হাদিসের আলোকে জানা যায় তাই এই জীবের উপকর্ম কুকর্ম এবং এই জীব আমাদের জন্য কি কি বিপদ ডেকে আনতে পারে সেই সম্পর্কে দুটি কথা আমি আপনাদের সামনে পরিবেশন করব ইনশা আল্লাহ তা আল্লাহ মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের নিয়ামত যদি আমরা ঠিক কদর করতে পারি তাহলে আল্লাহ তালা এই নিয়ামত যে আমাদেরকে আরও দান করবেন তা তিনি তার কোরআনে আমাদেরকে জানিয়েছেন লা ইন শাখার তুম লা আজিদ আল্লাহ কুম ওলা ইন কাফার তুম ইন্না আদাবি লা শাদিদ আল্লাহ বলছেন যদি তোমরা সুক্রিয়া করো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো তাহলে আমি আরও দেব আরো অনেক দেব ওলা ইন কাফার তুম আর যদি অকৃতজ্ঞ হও আমার নিয়ামত খাবে অথচ আমার সুক্রিয়া জ্ঞাপন করবে না আমার নিয়ামত ব্যবহার করবে অথচ আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে না আমার নিয়ামত দিয়েই তোমরা পার্থিব্য জীবনে উপকৃত হবে অথচ আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে না এরকম যদি তোমরা করো তাহলে তোমরা জেনে রেখে দিও ইন্না আদাবি ইলা সাদিদ আমার আদাব খুবই কঠিন হবে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিয়ামত আমরা ব্যবহার করব অথচ আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব আল্লাহর সাথে কুফুরি করব তাহলে তো অবশ্যই কালকে কেমনতের মাঠে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সামনে আমাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই জীব থেকে আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং এর সৎ ব্যবহারের উপরে তার উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বললেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম ত্রিবিদ শরীফের হাদিস আদম সন্তান যখন প্রভাত করে সকালে উঠে তখন তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ তারা সকলেই অনুনয় বিনয় করে এবং জীবকে বলে যে আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো কারণ আমাদের সম্পর্ক তোমার সাথে কাম তুমি যদি ভালো থাকো সঠিক জিনিসের ওপরে তুমি যদি কায়েম থাকো সোজা থাকো তাহলে আমরাও সোজা থাকব ও এনি ও আজাজ আর তুমি যদি টেরা হয়ে যাও তুমি যদি বক্রতার দিকে চলে যাও এজাজ না তাহলে আমরাও টেরা হয়ে যাব আমাদের অবস্থাও টেরা হয়ে যাবে প্রত্যেকটা অঙ্গ পতঙ্গ জীবকে বলে অনুরোধ করে বলে যে তুমি ভালো থাকো তাহলে আমরা ভালো হয়ে যাব তুমি সঠিক পথে থাকো তাহলে আমরা সঠিক পথে থাকতে পারব এখানে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই হাদিস থেকে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে এই জীবই হয় সমস্ত অঘটনের এবং সমস্ত অন্যায়ের কারণ তাই ভেবে চিনতে চিন্তা গবেষণা করে এই জীবটা ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে তা না হলে এই জীবের কারণেই অনেক মানুষকে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে আর এ কথা শুনুন হজতে মাদ রাজি আল্লাহ তালা আনহর জবানি তিনি বলছেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে বললাম আখবর নিবি আমালিন ইউদিলুনি আল জান্নাদুনি মিনান্নার হে আল্লাহ রসুল আমাকে এমন কাজের কথা বলে দেন যে কাজগুলো আমার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হবে আর যে কাজগুলো করলে আমি জান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো আল্লাহ নবী তখন বললে লাকাত সালতান আদিম হে মাস তুমি অনেক বড় জিনিস চেয়ে ফেলেছ অনেক বড় জিনিস মানে যে কাজগুলা তোমাকে বলা হবে যে কাজগুলা তোমার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হবে সেই কাজগুলা কিন্তু খুব যে সহজ তা নয় আর এটা আমরা সবাই জানি যে দিনের যে সমস্ত কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো একেবারে যে সহজ তা নয় তাতে কিছু কষ্টও আছে 
এখন একটা মানুষকে ঠান্ডার শীতের দিনে ফজরের নামাজের জন্য উঠতে হবে ঠান্ডা পানিতে উজু করতে হবে গরম বিছানা ছেড়ে তাকে আবার মসজিদে যেতে হবে এই যে কোরবানিটা দিতে হবে এই কোরবানিটা দেওয়া তো সবার জন্য সহজ ব্যাপার নয় কষ্ট আছে তারপরেও যারা সহ্য করতে পারবে তাদের জন্য মূল্যবান পুরস্কার আছে মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে যদি সবই সহজ হয়ে যেত তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিনের ফরজ করার ব্যাপারে উদ্দেশ্যই বাকি থাকতো বা তাতে হেকমতি বাকি থাকতো ফরজ তো তিনি এই জন্যই করেছেন যে কাজগুলা খুব সহজ নয় জান্নাত পাওয়ার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার তো করতেই হয় জান্নাতের যেহেতু মূল্য আল্লাহর কাছে সব থেকে বেশি সব থেকে মূল্যবান জিনিস আল্লাহর কাছে হচ্ছে সেই জান্নাত ওই জান্নাত আমি আপনি পেতে চাই তাহলে কষ্ট তো স্বীকার করতেই হবে হফফাতিল জান্নাতু বিল মাকারে বা হফফাতিল নারো বিশ্বাহওয়াত সহি হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী বলছেন জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টদায়ক জিনিস দিয়ে কষ্টদায়ক জিনিস দিয়ে মানে জান্নাত যেতে হলে কষ্ট স্বীকার করতে হবে ঠান্ডা দিনে উঠতে হবে উজু করতে হবে মসজিদে যেতে হবে নিজের মাল দিয়ে জাকাত দিতে হবে জাকাত দিতে মন চাইবে না রোজা রাখলে পিয়াস লাগবে ভোগ লাগবে কষ্ট হবে এই যে অনেক রকমের হজ করতে যাবেন টাকা খরচ করবেন আবার হজের এত কঠিন কঠিন কাজ আছে যে কাজগুলো পালন করতে গেলে অনেক সহ্য অনেক ধৈর্যের দরকার এগুলো করতে খুব কষ্ট হবে তা কষ্ট হবে এই জন্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এগুলি আমাদের উপরে ফরজ করেছে যদি কষ্ট স্বীকার করতে পারি তাহলে মূল্যবান জান্নাত আল্লাহ তালা আমাদের জন্য রেখেছেন জান্নাতকে ঘিরে দিয়েছেন এই ধরনের কষ্টদায়ক জিনিস দিয়ে কিন্তু জাহান নাম একেবারে সহজ হোফাতির জান্নাত বিশ্বাহওয়াত যত প্রবৃত্তি এবং অন্যায় কাজ যত রকমের আছে এই সমস্ত দিয়ে আল্লাহ তালা জাহান নামকে ঘিরে দিয়েছে তাই মানুষ অন্যায় কাজ করতে সহজ ভাবেই পারে অন্যায় কাজ করতে গেলে কোনো কষ্ট পেতে হয় না অশ্লীল কাজের জন্য কোনো ব্যাগ পেতে হয় না কোনো ধৈর্য সহ্যের ব্যাপার সেখানে থাকে না যেভাবে চাই সেভাবেই তারা অন্যায় কাজ সাধিত করতে পারে তো ভাইরা আমার কথা হচ্ছে আল্লাহ নবী সাহাবি মগ রাদি আল্লাহ তালা আনহকে লক্ষ্য করে বললেন যে তুমি বিরাট জিনিস চেয়ে ফিরেছ ও ইন্নাহুন তবে তা খুবই সহজ যার জন্য আল্লাহ সহজ করে দেবেন নামাজ পড়া যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের জন্য কোনোই কঠিন ব্যাপার নয় রোজা রাখতে যারা অভ্যস্ত হয়ে আছে তাদের জন্য রোজা রাখা কোনোই কঠিন ব্যাপার নয় মালের জাকাত দিতে হবে যারা মনে করেছে এটা আল্লাহর ফরজ করা জিনিস তাদের জন্য জাকাত দেওয়ার ব্যাপারে কোনো কষ্ট হবে না অনুরূপভাবে যারা হজ করতে যাবে আল্লাহ সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসে যারা আল্লাহ নবীকে ভালোবাসে তাদের জন্য এই কাজগুলা করা কোনো কষ্টের ব্যাপার হবে না তাই বলছেন মহাজ রাজি আল্লাহ তালা আনকে আল্লাহ নবী যে তা হচ্ছে সহজ যার জন্য আল্লাহ সহজ করে দিবেন আর সহজ আল্লাহ তখনই করে দিবেন আপনার জন্য যখন আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলবেন যে আল্লাহ গো তোমার দিনের কাজগুলোকে পালন করা আমার জন্য সহজ করে দাও বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই মহাজকেই একদিন লক্ষ্য করে বলছেন মহাজ আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি তোমাকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি অসিয়ত করছি যে তুমি প্রত্যেক নামাজের পরে বলবে আল্লাহ আলা দিকা ও শুক্রিকা ও হসনে এবাদিকা আল্লাহ নবী বললেন প্রত্যেক নামাজের পরে তুমি এই দোয়াটা পড়বে আল্লাহ আইননি হে আল্লাহ তুমি আমার সাহায্য করো আলা দিকা যেন আমি আল্লাহ তোমার জিকির করতে পারি ও শুক্রেকা আর আমি যেন আল্লাহ তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি বা হোসনে ইবাদাতিক আর হে আল্লাহ আমি যেন তোমার উত্তম ইবাদত করতে পারি আল্লাহ গো তুমি এই কাজে আমার সহযোগিতা করো আল্লাহ নবী সাহাবিকে শিখিয়ে দিলেন আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য কামনা করতে হয় তাহলে আল্লাহ তালা ইবাদতের কাজগুলোকে সহজ করে দেন এখন একটি ছোট্ট বিরত নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার আসছি आलोचित
ولومل قرآن شریج سنتے او دیکھتے امار پستاپی تو پروگرام چوک راکل ایک مطرو پیس ٹی وی بانگ لائے اقرا او خیان ورتل القرآن اصبح بصوتی کا قرآن کے بھالو بھابی بجبار جنو کی کی بشوئے گیان راکھا جروری जानते हम देख उलमुल कुरान और इसलमी आदर्श आज रत साढ़े आठ टाइन सम्प्रचार सकाल सतटाएंगी बांगल् डायलॉग Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shamore, Proti Ryoshpoti Bar, Ratnotai, Apuno Shamprochar, Shakal Chari Doshtai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. Bortoman Bishir, Haha Karo, Hotashar, Shomad Hanki. Allah will be able to change the manus or sustain the dictator. The Adunik Shabotai. बाधुनिक कौन-कौन चंचल लोता ये शंपर कोटा के चिन्नो को रेडिच रिक्त बॉय से ओल्ड होमे चले जावे इटा क्या मना दुनिया कोटा तुम्हारे एक टा ओबिस्ट लॉक हुआ जी शेटे होलो जी पौरो काले मुक्ति टा तुम्हाँ के निश्चित है बोलता है एक बार तो मोसी देश जिक्र कर लो दो मिनट सड़िए जाओ करिए कि � जानते हम देख इसलमी समस्त समस्या समाधान परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् आरोप सकल के स्वागत जाना विश्वनबी मुहम्मद रसल्लाह सल्लाहल्लम हजरते मद रदी अल्लाह तला के शिखिए दिए जी तुम चाओ जो आल्ला तला तुम्हारे इबादतर काजगुलो के सहज कर दिन तुम आल्ला के बोलो आल्ला गो तुम्हें सहाज्य करो जो हमें तुम्हार सुंदर इबादत करते तुम्हार जिकर करते तुम्हार कृतज्ञता ज्ञापन करते हादिस के बोझा जाए जो आल्ला तलार का दुआ कर ले आल्ला रबुल आलमीन इबादतर क्या सहज कर देवें एक जो मानुष नाम पढ़ते चाय क्यूँ जान हो उठेना व्यस्तार कारण अलसतार कारण उदासीनतार कारण वो अन्न को कारण से पाचे ना एक्स से सत्य तो मुनी एवं निष्ठार साथे अल्लाह का चाहिए दुआ करे जाए अल्लाह तुम्हें आमा के तोफिक दाव अल्लाह आमी चाहे तुम्हारे इबादत करते अल्लाह को इबादत थे के जनों आमी उदासी ना था कि अल्लाह जनों आमर गाफिल होती के तुम्हें दूर करे दाव एवं आमी तुम्हारे समस्त काजगुली के जगुलों के अल्लाह तुम्हें � जो दिन कुनो बंदा अल्लाह का चाहे दुआ करे तो लाशा को रजाई मोहन अल्लाह रब्बुल अलीबीन तार दुआ कबूल कर बन एवं तार जो नहीं बात होते काज शहज होए जावे तो ये अल्लाह नबी बोल चेन वा इन नहु यसीरुन आलामा यस सराहुल्लाहु अलै ये बात होते काज तार जो न शहज जात जो न अल्लाह शहज करे दिवन तार पर तुम्हें जाननाते जेते पार बे एवं जान नाम थे के मुक्ति पावे ताबूदुल्ला अल्लाह रिबादत कर बे वाला तुष्टे को भी ही शाही आ अल्लाह साथे काउ की शोरी कर बे ना आरो कोयक्टी इबादत तेर कथा बिशुन अभी मोहम्मद रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताके बोले दीलेन तार परे लास्टे बोलचेन हे मास मैंने जो तो काज कर बे शेही काज गोला तो खुनी तुम्हार काजे आस बे शेही काज गोला थे के तुम्ही तो खुनी उपकुरी तो होते पार बे जो दिया मेन जिनी शासे शेबा पर तुम्ही शोधर को हो ये कोता टकी तुम्हाँ के बोले दी बोना वकाल बला या रसूल अल्लाह तो कुन माधर दिया अल्लाह ताला अनु बोलन अबुश ये जिनिष्ठा के एक टुकु शाब्दने व्यवहार करो ये जिप्तर दिगे लोक को करे इटके धोरे अल्लाह नबी हरोते माद्रा दिया अल्लाह हो चाला आनहो के बोल लेन जे ये इटके तुम्हें एक टुकु शोध व्यवहार कर बे इटके तुम्हें आठ के रख बे तो कुन माद्रा दिया अल्लाह हो चाला आनहो बोल लेन यार रसूल अल्लाह 
wa inna la muakhaduna bima natakallam he allah rasul amra je kotha bartha boli ei kotha gulor karoneu ki kalke kiamater mate amader ke dhora hobe radiyallahu ta'ala anhu bhabchen je kotha bartha bole feli chole jay egulao ki abar kalke kiamater mate dhora hobe naki er ki dhorpakor hobe naki tokhon allah nabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolchen sakalat ka ummuka wa hal yakubbun nas ala wajhihim fin nare illa hasaidu alsinatihim tirmidhi sharif er hadith sahih hadith allah nabi bole he mas onek manush kalke kiamater mate jahanname nikkhipto hobe tader jibhe kata kotha gulor karone uposthit manusher kache ami je kotha ta rakhte chaichhilam seta hocche ei ei jibhi amader jonno jahannamer karon hobe ta ei maaz radiyallahu taala anhur hadith theke amra jante parlam amra bujhte parlam othob ei jib ta somporke amaderke shotorko thakte hobe abu hurairah radiyallahu taala anhur hadith to onek beshi amra shobai jani shobtheke beshi hadith borona korechen je sahabi tini hocchen abu hurairah radiyallahu taala anhu tini বলছেন সোহেল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আন আকসারে মায়ুদ খিলুল নাসাল জান্নাতা ফকালা সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তাকুয়াল্লাহ ও হোসনুল খুলু রাসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো সব থেকে কোন জিনিসটা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে তখন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তাকুয়াল্লাহ ও হোসনুল খুলু সব থেকে যে জিনিসটা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ ভীরতা এবং উত্তম চরিত্র আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে থাকে আল্লাহকে যদি ভয় করি আমরা তাহলে সত্যিকারের এই আল্লাহর ভয় ও তাকুয়া আমাদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে কারণ যে মনে যে অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে সে মন সে অন্তর দিয়ে কোনো অন্যায় কাজ সাধিত হবে না সে মানুষ কোনো দিন অন্যায় কাজ করতে পারবে না একজন অফিসার যদি অফিসে বসে বসে আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখে ওই অফিসার কোনো দিন ঘুষ খেতে পারবে না একজন মানুষ যদি আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখে সে কোনো দিন সুদ খেতে পারে না একজন মানুষ যদি সবসময় আল্লাহকে পর্যবেক্ষক হিসাবে মনে করে সবসময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার খবর রাখেন এই ভয় ভীতি যদি কোনো মানুষের অন্তরে থাকে তাহলে সেই মানুষটার দ্বারাই অন্যায় অনাচার কাজ হওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয় তাই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন সব থেকে যে জিনিসটা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ ভীরতা ও হোসনুল খুলুক এবং উত্তম চরিত্র ও সোয়েলা আর জিজ্ঞাসা করা হল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে কোন জিনিসটা সব থেকে অধিক হারে মানুষদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাবে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন সব থেকে অধিক হারে যে জিনিসটা মানুষদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাবে সেটা হবে তার জীব এবং তার লজ্জাস্থান এই জীব আর এই লজ্জাস্থানের কারণে মানুষ অধিক হারে জাহান নামে চলে যাবে তো ভাইরা আমার বুঝতে পারলাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের এই হাদিস থেকে যে এই জীবই আমাদের অনেকের জাহান নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যাবে এই জীব এবং লজ্জাস্থানের কারণে আমাদের অনেকেই জাহান নামে যেতে হবে আর যদি আল্লাহ ভীরতা এবং সৎচরিত্রতা আমরা অবলম্বন করতে পারি কালকে এই সৎচরিত্রতা এবং আল্লাহ ভীরতা আমাদের জাননাতে যাওয়ারও কারণ হবে অনুরূপভাবে এই জীব দিয়ে যে আপদ আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয় এই জীব দিয়ে আমরা যে কুকমর করি সেটা হচ্ছে যখন বৃষ্টি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করেন তখন আমাদের মাঝে অনেক মানুষ আছে অনেক মুসলমান আছে আরে বৃষ্টি আল্লাহ দিয়েছে আল্লাহর দেওয়া বৃষ্টিকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত না করে কি বলে যে আজকে বৃষ্টি হয়েছে না ওই অমুক নক্ষত্রের ফলে অমুক রাশির কারণে আজকে আমাদের মাঝে বৃষ্টি হয়েছে সুফান আল্লাহ বৃষ্টি দিয়েছেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে আল্লাহ রবুল আলমিন বৃষ্টি দেবেন না হয় আল্লাহ বৃষ্টি দেবেন না আমরা অনেক সময় অনাবৃষ্টিতে ভুগি অনেক সময় অতিবৃষ্টিতে ভুগি সব কিছু কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিনের হাতেই থাকে আল্লাহ রবুল আলমিন যখন মানুষকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করেন তখন কোন সময় অনাবৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কোন সময় অতি বৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করেন সব কিছু আল্লাহর ব্যাপার বৃষ্টি যখন হবে কোন সময় এই বৃষ্টি আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি হিসাবে আমাদের মাঝে অবর্ষিত হবে আবার কোন সময় এই বৃষ্টি আল্লাহর গদব হিসাবে আমাদের ওপরে বর্ষিত হয়ে বন্যা প্লাবন নিয়ে আসবে যাতে হাজার হাজার মানুষ জীবজন্তু এবং অনেক মাধ্যমের ক্ষয়ক্ষতি হবে সব কিছু আল্লাহর হাতে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের পরীক্ষা করার জন্য কোনো সময় বৃষ্টিকে বন্ধ করে দেন আবার যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখন আমাদের মাঝে আবার তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাই যখন বৃষ্টি হবে তখন এই বৃষ্টিকে দেখে কথা বললে চলবে না যে অমুক রাশি 
আর অমুক নক্ষত্রের কারণে আজকে আমাদের মাঝে বৃষ্টি হয়েছে এরকম যদি বলি কালকে এই জবান আমাদের জন্য জাহান নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যাবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস খালেদ আল জুহানি রাদি আল্লাহ আনহ এই হাদিস বর্ণনা করছেন মুসলিম শরীফ এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি বলছেন সাল্লা বেনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সালাত সুবহে বিল হুদাই বিয়াতে আলা ইসরে সামা ইন কানাত মিনাল লাইলে ফলাম মন সরাফা আকবাল আলাল নাস নামাজের পরে আমাদের দিকে সম্মুখ করে বসলেন যে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল বৃষ্টি হওয়ার রাত ফজরের নামাজ হয়ে গেল তারপরে আল্লাহ নবী আমাদের দিকে সম্মুখ করে বসে বললেন আচ্ছা তোমরা কি জানো যে তোমাদের প্রতিপালক আজকে কি বলেছে তোমাদের প্রতিপালক আজকে কি বলেছে সাহাবিরা বললেন আল্লাহ আলাম আল্লাহ এবং তার রসুলি খুব ভালো জানেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমার বান্দাদের মধ্যে কোনো কোনো বান্দা আমার ওপরে বিশ্বাসী আবার কোনো কোনো বান্দা আমার ওপরে কুফুরি করে আজকে প্রভাত করেছে কাল মতের না বেফাদ্লাহ প্রতি বিশ্বাসী আর সে নক্ষত্র এবং রাশির প্রতি সে হচ্ছে অবিশ্বাসী মানে সে আমাকে বিশ্বাস করেছে বৃষ্টি আমি দিয়েছি আর সত্যিকারের বৃষ্টি যখন দেন তখন বলতে হয় যে আল্লাহর রহমতে এই বৃষ্টি হয়েছে এটা আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি তাই আল্লাহ তালা বলেছেন যে বান্দা এ কথা বলল যে এটা আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী আর নক্ষত্রের প্রতি সে হচ্ছে অবিশ্বাসী ওমান কালা মতের না বে নৌ ই কেদা ও কেদা ফহুয়া মু মিনুল বিল কাউ কাব কা ফেরুল বিল্লাহে আর যে ব্যক্তি বলল যে অমুক নক্ষত্রের ফলে আজকে আমাদের মাঝে বৃষ্টি হয়েছে সে আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি তার বিশ্বাস জন্মেছে তাকে সে বিশ্বাস করেছে এই হাদিস থেকে আমরা যে কথাটি বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে এই যখন বৃষ্টি হবে তখন বৃষ্টি দেখে আমরা আমাদের এই জীব দিয়ে এ কথা বলবো না যে এই বৃষ্টি অমুক কারণে অমুক নক্ষত্রের ফলে বা এই এই কারণ যা বর্তমানে অনেক মানুষ বলে থাকে অনেক রকমের কারণ দর্শিয়ে থাকে নি বলে এই এই কারণে এখন বৃষ্টি হচ্ছে বা এই এই কারণে এখন বৃষ্টি হচ্ছে না এগুলি সব মানুষের কথাবার্তা ভাইরা আমার বৃষ্টি বর্ষানো না বর্ষানো এসব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এখতিয়ারের ব্যাপার আজকে মুসলিম সমাজ যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কর্তৃক যে কাজগুলা হরত করা হয়েছে এগুলিকে যদি মানুষ ঠিকভাবে আদায় করে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিনের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকবে ব্যবস্থাপনা বলতে আল্লাহ সময়ে বৃষ্টি দেবেন অসময়ে বৃষ্টি দেবেন না আজকে দেখুন চাষের সময় বৃষ্টি হয় না মানুষ বৃষ্টির কারণে চাষ করতে পারে না আবার কোন রকমের যদি চাষটা এদিক সেদিক ব্যবস্থা করে করে নাই অসময়ে কাটা ধান পানি হওয়ার কারণে সব নষ্ট হয়ে যায় আর চাষিরা তখন হাতে হাত মলে আর খুব হাই হতাশ করে অনেক তারপর আল্লাহর সম্বন্ধে নানা রকম মন্তব্য করে বসে হাই হতাশ করে কি হবে কারণ এগুলি যে হচ্ছে ঠিক মতো বৃষ্টি হচ্ছে না আবার অনেক সময় অতি বৃষ্টিতে আমাদের সবকিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এগুলি কেন এগুলো সম্পর্কে কি আমরা চিন্তা গবেষণা করেছি আমাদের পাপের কারণে আমাদের অন্যায়ের কারণে আমরা হাত দিয়ে পা দিয়ে জীব দিয়ে আমাদের ব্রেল বুদ্ধি বিভেদ দিয়ে সব সময় অন্যায় আর অন্যায় করে যাচ্ছে নানা রকম পাপাচার লিপ্ত রয়েছে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন কলের মধ্যে বলেছেন জাহার আল ফাসাদ ফিলবার রেবল বাহার বিমা কাসাবাদ আই দিন নাথ আল্লাহ বলছেন এগুলি হচ্ছে তোমাদের কারণে এই ফেসাদ এই অশান্তি এইসব অঘটন এই বিপদ আপদ বিমা কাসাবাদ আই দিন না হে মানুষ তোমাদের হাতের কামাই করা জিনিস তোমাদের কর্মের কারণে তোমাদের কর্মের ফলে এগুলা হচ্ছে কেন হচ্ছে কারণ আল্লাহ চান যে তাদের কৃতকর্মের কিছু ফল তাদেরকে আসাদন করানো হোক আল্লাহ হতে পারে তারা ফিরে আসবে হতে পারে তারা আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসবে এবং আল্লাহর নিয়ামত তারা কদর করবে আল্লাহর নিয়ামত তারা কদর বুঝবে আল্লাহর নিয়ামত তারা সম্মান করবে এবং সেগুলোকে সৎ পথে সঠিকভাবে তারা ব্যবহার করবে আল্লাহর নিয়ামতের কোনো অসৎ ব্যবহার তারা করবে না আজকে আমরা 
জিপ দিয়ে নানা রকমের অসৎ কাজ করে যাচ্ছি আজকে আমরা হাত দিয়ে নানা রকমের অন্যায় করে যাচ্ছি আজকে আমরা পা দিয়ে নানা রকমের অন্যায় কাজে আমরা জড়িত থাকছি তারপরে আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করছি যে আল্লাহ গো আমাদের এই বিপদ কেন হবে তো ভাইয়ের আমার কথা হচ্ছে মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের হাতে সব কিছু যখন ইচ্ছা হবে তখন বৃষ্টি দেবেন যখন ইচ্ছা হবে না তখন বৃষ্টি দেবেন না এ ব্যাপারে আমার আপনার এবং কোনো আল্লাহর বান্দার কোনো মন্তব্য করার কোনো অধিকার থাকে না যদি বৃষ্টি হয় আল্লাহর প্রশংসা করবেন দোয়া করবেন বৃষ্টির সমাতে আল্লাহ নবী শিখিয়ে দিয়েছেন যখন বৃষ্টি হবে তখন বলবেন হে আল্লাহ তুমি এই বৃষ্টিকে উপকারে বৃষ্টি বানাও তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা এই বৃষ্টি আমাদের জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হবে না তাই এই জীবের হেফাজত করবেন বৃষ্টি হলে এই বৃষ্টি অমুক নক্ষত্রের কারণে হয়েছে এ কথা বলবেন না বরং বলবেন আল্লাহ বৃষ্টি দিয়েছেন সাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওয়াহি আজমাইন তবে কি ইচ্ছে করে অথবা জ্ঞানের বলে আমরা অনেকেই ছুটে চলেছি সেই অভিশপ্ত এবং ভ্রান্তদের পথে জানতে দেখুন বৃষ্টি বাংলায় আমাদের আয়োজন যাদের পথে চলা যায় না জানেন কেন ইসলাম মন্দ পথকে নির্বাচন না করার নির্দেশ দিয়েছে যাদের পথে চলা যায় না আজ রাত দশটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায়Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, Ardhangini Nati Tangini. Aaj raat chade shattai apuno shamprachar. Shokal chade notai bangla deshe. Peace TV Bangla hai.